தமிழ மதம் திருமணத்திற்கு முன்பு தவறான உறவுகளில் ஈடுபடுவது ஒழுக்கேட்டின் ஒரு வகை இதுல முதல் வகை இளம் வயதினரால் நிகழ்த்தப்படுவது வயது பருவத்தின் பலவீனத்தால் இது நடைபெறுது இரண்டாவது வகை முறையான திருமணம் நடந்த பின்னரும் குழந்தைகளை பெற்ற பின்னரும் அந்நியர்களோடு தொடர்பு கொள்வது ரொம்ப மோசமானதும் அருவறுப்பானதும் ஆகும் இது மனைவிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் துரோகம் இழைக்கும் செயலாகும் இது ஒன்று புதிது கிடையாது நீண்ட காலமா சமூகத்தில் இருக்கும் உறவு தான் முன்பு இந்த உறவுகள் எல்லாமே கிசு கிசு செய்தியா இருந்தது ஆனா இப்போ நாளிதழுக்கும் இணையதளங்களுக்கும் தீனி போடும் அளவுக்கு வெளிப்படையா நடைபெறுது கள்ளக்காதல் ஆபாசம் அசிங்கம் என்ற நிலையும் தாண்டி வன்முறையில முடியுது அரசனை நம்பி புருஷன கைவிட்ட கதையா பெண்களோட வாழ்க்கை பாழாகி போகுது வழக்கம் போல இதுலயும் அதிகமா பாதிக்கப்படுறது பெண்களே இப்போ ஜாதகப்படி கள்ளக்கால் ஏற்பட ஜாதக ரீதியான விளக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம் நகைச்சுவை நடிகர் வடிவேலு ஒரு படத்துல நகைச்சுவை காட்சியில வசதிக்கு இல்லாட்டாலும் அசதிக்கு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இந்த வசனத்துல சொல்ற மாதிரி சில பேருக்கு இந்த மாதிரியான காதலர்கள் அமைஞ்சிருவாங்க ஜாதகத்தில் லக்னம் என்று போடப்பட்டிருக்கும் இடத்துல இருந்து ஐந்தாம் இடம் ஐந்தாம் இடம் ஒன்பதாம் இடம் பாவங்களை தொடர்பு கொண்ட ஜாதகருக்கு காதல் கள்ளக்காதலாக அமையும் அதாவது ஏற்கனவே திருமணமானவரை ஜாதகர் கள்ளக்காதல் கொள்ளும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிடும் இந்த மாதிரியான ஆசாமிகளோட பேச்சும் பழக்க வழக்கங்களும் சுயநலம் சார்ந்ததாகவும் பெண் சுகம் அனுபவிப்பதில் குறியாகவும் இருப்பாங்க ஒரு படத்துல நகைச்சுவை நடிகர் கவுண்டமணி பால்காரரா நடிச்சிருப்பாரு அதுல வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் பால் ஊற்றும் போது ஆண்களிடம் சலிப்பா பேசுவாரு பெண்களோட சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுவாரு இப்படி ஒரு பெண்ணுகிட்ட பேசும்போது என்ன முனியுமா சவுக்கியுமா அப்படின்னு கேட்பாரு அந்த பெண் உடனே நானும் என் புருஷனும் சவுக்கியும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு உடனே கவுண்டமணி அந்த நாயை பத்தி எவன் கேட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாரு இந்த மாதிரியான ஜாதக அமைப்புள்ள ஆண்கள் பெண்கள் கிட்ட சிரித்து சிரித்து பழகக்கூடிய ரகத்தை சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க ஒருவரது ஜாதக அமைப்புல லக்னத்துல இருந்து ஏழாம் இடம் எட்டாம் இடத்தை தொடர்பு கொண்டுச்சு அப்படின்னா கள்ளக்காதலால் கொலை செய்யப்படுவாங்க முன் விரோத சண்டையில் நிகழும் கொலைகளை விட கள்ளக்காதல் காரணங்களால் நிகழும் கொலைகள் தான் அதிகமா நடக்குது இந்த பிரபஞ்சம் பஞ்சபூதங்களின் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கு ஒவ்வொருவரோட செயல்களும் அவர்களை அறியாமையே காலச்சக்கரத்துல பதிவாகி ஏதாவது ஒரு ரூபத்துல வந்து நவகிரகங்களால் வெளிப்படுது இப்படித்தான் வெளிநாட்டுல இருக்கிற அப்பாவுக்கு எட்டு வயது மகன் கடிதம் எழுதினான் அப்பா இங்க எல்லாருமே நலம் உங்களோட நலமறிய ஆவல் தாத்தா பாட்டி அவங்க பயில படுத்துக்கிறாங்க நானும் பாப்பாவும் எங்க பயில படுத்துக்கிறோம் அம்மா அவங்க பயில படுத்துக்கிறாங்க ஊர்ல இருந்து அடிக்கடி வந்து போற சித்தப்பாவுக்கு பாய் இல்லாம அம்மா வேலை படுத்துக்கிறாரு அதனால சித்தப்பாவுக்கு ஒரு பாய் வாங்கி அனுப்பி வைக்கவும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கடிதத்துல எழுதி இருக்கிறான் இருட்டுல நடக்கிற மனைவியோட சங்கதி எந்த ரூபத்துல வெளிநாட்டுல இருக்கிற கணவனுக்கு தெரியுது பாருங்க எல்லாமே நவகிரகங்களோட நாட்டியம் தான் அறநெறி இல்லறத்தை மீறியவனுக்கு இன்பம் வந்து தற்காலிகம் தான் இறுதியில் வந்து மானம் விழுந்து உயிரிழக்க வச்சிரும் ஜாதகத்துல ஐந்தாம் இடம் மூணு அஞ்சு ஒன்பது பதினொன்னாம் இடங்களை தொடர்பு கொண்டுச்சு அப்படின்னா காதலர்கள் இருவரும் வீட்டை விட்டு ஓடி போறவங்களா இருப்பாங்க மேலும் சில சமயங்களில் இருவரும் ஏற்கனவே திருமணமானவர்களாகவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஒன்பதாம் பாவகம் கள்ள தொடர்புகளை குறிக்கும் சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் பணிபுரியும் இடங்களில் பல பெண்களுக்கு காதல் வலை விரித்து உல்லாசம் அனுபவிக்கும் காதல் பிளேபாய்களின் ஜாதகத்துல ஐந்தாம் இடம் ஐந்து ஏழு ஒன்பது பதினொன்னாம் இடங்களை தொடர்பு கொண்டு இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஜாதகருக்கு ஒரே சமயத்துல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்களோட காதல் செய்து தன் வலையில விழ வைப்பாங்க உண்மை காதல் என்று நம்பி விளக்கு வெளிச்சத்தில் மடிந்த வீட்டில் பூச்சி போல் தற்பிழந்த பெண்கள் தான் ஏராளம் ராகு போகக்காரகன் சுக்கரன் காமக்காரகன் இந்த இரண்டு பேருமே இணைவது பார்ப்பதில் நல்லதும் இருக்கு கெட்டதும் இருக்கு இந்த இரண்டு கிரகங்களுமே பாவ கிரக சேர்க்கை நீச்ச சேர்க்கை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா ரகசிய உறவுகள் ஏற்படும் எட்டாம் இடத்துல வந்து குரு அல்லது சுக்கரன் இருந்தா ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்களோட கள்ளக்காத ஏற்படுவதற்கான சூழல் அமைஞ்சிரும் ஜாதகத்துல வந்து நாலாவது இடம் சுகஸ்தானம் எல்லா விதமான சுகங்களுக்கும் இந்த இடம் தான் முக்கியம் இந்த இடத்தோட அதிபதி பலம் பெற்று இருந்தது அப்படின்னா காதல் சிறப்பா இருக்கும் பெண்கள் ஜாதகத்துல நான்காம் இடம் ஒழுக்க நிறைய பற்றி சொல்லும் இடம் நான்காம் அதிபதி பலமா இருந்தது அப்படின்னா ஒழுக்கம் தவறாத காதலா இருக்கும் நெறி தவறாத வாழ்க்கை அமையும் நான்காம் வீட்டில் பாவ கிரகங்கள் நீச்ச கிரகங்கள் தீய கிரகங்கள் இருந்தாலும் பார்த்தாலும் கூடா நட்புகள் தேடி வரும் ஆண்களோட ஜாதகத்துல லக்னத்துல ராகு அல்லது கேது இருந்து பத்தாம் இடத்துல புதன் இருந்தது அப்படின்னா வயசுக்கு மூத்த காதலி அமைவாங்க ஏழாம் வீட்டில் நீச்ச இருந்தது அப்படின்னா சபல புத்தி உண்டாகும் ஏழாம் வீட்டில் சனி சுக்கர இருந்தாலும் ஏற்கனவே திருமணமாகி கணவரை பிரிந்த பெண்ணின் தொடர்பு உண்டாகும் ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் இடத்துக்கு உடையவங்க அதிக பலம் பெற்று இருந்தாலும் ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் வீட்டிலேயே இருந்தாலும் 
தீ செயல்கள் செய்யறதுக்கு அஞ்ச மாட்டாங்க அதுக்காக வெக்கப்படவும் மாட்டாங்க ஜாதகத்துல பாதகம் செய்யும் கிரகம் அதிக பலம் பெற்றால் ஜாதகரை தீய எண்ணங்கள் தீய செயல்கள் என அழைக்கலிக்கும் ஆறு எட்டு பனிரெண்டாம் வீட்டுக்கு உடையவங்க பாதகாதிபதியோட இணைந்து அதற்குரிய தசா புத்தி நடந்துச்சு அப்படின்னா தீயதை செய்ய சிறிதும் தயக்கம் காட்ட மாட்டாங்க இவங்க வந்து பெரும்பாலும் சிறையில தான் காலத்தை கழிப்பாங்க ஆண் பெண் எந்த ஜாதகமா இருந்தாலும் விருச்சிக ராசியில செவ்வாய் இருந்தது அப்படின்னா காதல் வேட்கை அதிகம் இருக்கும் விருச்சிக ராசியில சுக்கரன் இருந்தது அப்படின்னா காதலுக்காக எதையும் செய்ய துணிவாங்க சுக்கரனும் செவ்வாயும் கூட்டணி சேர்ந்து அமர்ந்து விட்டாலே கேட்கவே வேண்டாம் காதல் வேட்கையை தீர்த்து கொள்றதுக்கு இவங்க எந்த எல்ல வரைக்கும் போக தயங்க மாட்டாங்க இவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான பரிகாரம் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜாதகத்தை பொறுத்தவரை ஆண்கள் பெண்கள் என்னும் பேதம் எல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரியான ஜாதக அமைப்புல பிறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பலன்கள் தான் நிகழும் அப்படின்னு சொல்லுது ஜோதிட விதி நல்ல எண்ணங்களோட நல்ல செயல்களையும் செய்யணும் இந்த மாதிரி ஜாதக அமைப்புடைய வந்த புதன் பகவானை திருவெண்காடு சென்று வணங்கி வரலாம் மனோகாரனான சந்திரனை பௌர்ணமி என்று வணங்கலாம்